मी पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आज आपल्याला भूगोल ह्या विषयातला अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक बघायचा आहे नदीमुळं निर्माण होणारी भूरूपं आणि ती पण नदीच्या प्रौढावस्थेतली भूरूपं आपल्याला बघायची आहेत मेनली आपल्याला नदीमुळं होणारी भूरूपं आपण तीन पार्ट्समध्ये डिव्हाइड करतो पहिलं तरुणावस्थेत निर्माण होणारी भूरूपे दुसरं प्रौढावस्थेत होणारी भूरूपे आणि तिसरं वृद्धावस्थेमध्ये निर्माण होणारी भूरूपे ही तीनही भूरूपं आपल्याला लक्षात ठेवली पाहिजेत कारण जसं मागच्या लेक्चरमध्ये मी सांगितलं की आपल्याला आजकाल राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये सुद्धा हा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे की कोणती भूरूपं कोणत्या अपक्षरण कारणामुळं निर्माण होतात बरोबर तर आपल्याला एक्झॅक्टली सगळ्या प्रकारची भूरूपं माहिती पाहिजेत किती कोणत्या कारणामुळं निर्माण होतात त्यामध्ये नदीमुळं होणारी भूरूपं असतील हिमनदीमुळं निर्माण होणारी भूरूपं असतील वाळवंटात वाऱ्यामुळं निर्माण होणारी भूरूपं असतील आणि सागरी किनाऱ्यावर सागरी लाटांमुळं निर्माण होणारी भूरूपे असतील अशा पद्धतीनं आपल्याला ह्या सर्व प्रकारची भूरूपं माहिती असणं आवश्यक आहे बरोबर तर आपल्याला मॅच्युअर स्टेज ऑफ रिव्हर किंवा नदीची प्रौढावस्था ह्या अवस्थेबद्दल आत्ता चर्चा करायची हॅलो झेबा आय होप ते आत्ता जे व्हिडिओ मी आत्ता जो एक सेशन घेतला होता युथ स्टेज ऑफ युथ स्टेज ऑफ रिव्हरवर तो होता ना सगळ्यांना व्हिजिबल तो दिसलाय का सगळ्यांना व्हिडिओ आवाज क्लिअर येतोय वगैरे असं काही जर काही त्याच्यामध्ये असेल प्रॉब्लेम तर मला फक्त सांगा लगेच म्हणजे मला त्याच्यावर काहीतरी करेक्शन्स करता येतील तर आपण नदीची प्रौढावस्था बघूयात आता नदीच्या प्रौढावस्थेमध्ये ओके म्हणजे एव्हरीथिंग वॉज गुड ओके तुम्हाला व्हिडिओ दिसलाच नाही ठीक आहे लेट सी एकदा हॅलो राजेंद्र एकदा हा व्हिडिओ आपण कम्प्लीट करूयात आणि मी एकदा त्याच्यामध्ये बघून घेतो की तो व्हिडिओ झालाय की नाही रेकॉर्ड प्रॉपरली ओके तर नदीच्या प्रौढावस्थेमध्ये आपल्याला प्रौढावस्थेची वैशिष्ट्ये आणि प्रौढावस्थेमध्ये निर्माण होणारी भूरूपे ह्या इतक्या गोष्टी आज बघायच्या आहेत बरोबर प्रौढावस्थेची वैशिष्ट्ये एक्झॅक्टली काय काय आहेत प्रौढ अवस्था किंवा मॅच्युअर स्टेज ऑफ रिव्हर जेव्हा नदी पर्वत उतारावरून उतरते आणि खाली मैदानी प्रदेशात येते तेव्हा नदी प्रौढावस्थेमध्ये आली किंवा मॅच्युअर स्टेजमध्ये आली असं म्हणलं जातं आणि म्हणून नदी जशीच पर्वत पता पर्वत उतारावरून मैदानी प्रदेशावर उतरले उतरेल आणि आता मात्र खूप जास्त तीव्र उतार असणार नाही मंद मंद उतार असेल अशा अवस्थेला आपण प्रौढ अवस्था असं म्हणतो वैशिष्ट्ये काय आहेत उतार मंद झाल्याने नदी पात्रातील पाण्याचा वेग कमी होतो आपण तरुणावस्थेमध्ये म्हणलं होतं की इथं पाण्याचा वेग प्रचंड जास्त असेल पण प्रौढावस्थेमध्ये मात्र उतार मंद झाल्यामुळं पाण्याचा वेग कमी कमी होतो तरुणावस्थेमध्ये फक्त अपक्षरण आणि वहन ह्या दोनच गोष्टी दिसतात अपक्षरण म्हणजे नदीच्या स्पीडमुळं नदीच्या रस्त्यामध्ये जो कोणता खडक वगैरे येईल नदी त्या खडकाचा पूर्ण भोगा करून टाकते ह्याला आपण म्हणतो अपक्षरण मोठ्या मोठ्या दगडांचा भोगा करून टाकणं हा झालेला भोगा वाहून नेणं म्हणजे वहन आणि जिथं उतार संपून जाईल किंवा नदीच्या पाण्याला काहीच वेग असणार नाही त्या ठिकाणी हा सगळा भोगा जमा करणं म्हणजे निक्षेपण तर अपक्षरण वहन आणि निक्षेपण ह्या महत्वाच्या क्रिया नदीच्या प्रभात आढळतात आणि प्रौढावस्थेमध्ये आपल्याला ह्या तीनही क्रिया आढळतात नदीच्या पात्रात तर अपक्षरण वहन आणि निक्षेपण या सर्व क्रिया आढळतात ऊर्ध्व अपक्षरण आणि पार्श्व अपक्षरण यांची तीव्रता समान असते ऊर्ध्व अपक्षरण म्हणजे उभ्या दिशेने पात्राला खोदत जाणं नदीचं पाणी जेव्हा पात्रातून वाहतं प्रचंड वेगाने तेव्हा नदीचं पाणी तळभागाला फोडत जातं तळभागाला फोडत गेल्यामुळं नदीचं पात्र खोल 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 होत जातं आणि म्हणून 
इथं आपण म्हणतो उर्ध्व अपक्षरण असतं उर्ध्व अपक्षरण असतं म्हणजे नदीचं पात्र खोल खोल होत जाईल बरोबर पार्श्व अपक्षरणामुळं नदी आपल्या दोन्ही बाजूंना खोदत जाते दोन्ही बाजूंची झीज करत जाते म्हणून नदीचं पात्र रुंद होत जात युवावस्थेमध्ये नदीची जी युवावस्था असते तरुणावस्था त्या अवस्थेत फक्त उर्ध्व अपक्षरण खूप जास्त प्रमाणात असेल पार्श्व अपक्षरण जास्त असणार नाही आणि म्हणून आपण म्हणतो की तरुणावस्थेमध्ये नदीचं पात्र खोल होत जात कारण फक्त उर्ध्व अपक्षरण आहे पण प्रौढ अवस्थेमध्ये मात्र ऊर्ध्व अपक्षरण पण असेल आणि पार्श्व अपक्षरण पण असेल आणि दोन्ही असल्यामुळं नदीचं पात्र खोल पण होत जाईल आणि रुंद पण होत जाईल म्हणून प्रौढ अवस्थेमध्ये नदी पात्र रुंद पण होतं आणि खोल पण होतं पण तरुणावस्थेमध्ये मात्र नदीचं पात्र फक्त खोल होतं रुंद होत नाही आता तुम्हाला ह्याच्यासाठी अजून एक गोष्ट लक्षात घेता येईल बघा <coughs> जेव्हा नदी पर्वतावरून उतरते तेव्हा नदीचं पात्र बघा खूप एवढं एवढं असं असतो एखादा ओढ्यासारखं पण खोल खोप खोल खूप असते खूप खोल असते कारण उर्ध्व अपक्षरण खूप जास्त आहे पण जसंच आपण गंगा नदीमध्ये जर गेलो अलाहाबाद वगैरे ह्या ठिकाणी उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशात तर गंगा नदी अशी एक एक दोन दोन किलोमीटर आहे रुंदीला बरोबर पण त्या ठिकाणी खोली जास्त नाही वाढत आणि म्हणून कारण तिथं उर्ध्व आणि पार्श्व दोन्ही अपक्षरण आहेत उर्ध्व अपक्षरणामुळं पात्र खोल होत जाईल आणि पार्श्व अपक्षरणामुळं पात्र रुंद होत जाईल बरोबर नेक्स्ट जलभार वाहून नेण्याची क्षम क्षमता कमी होते कारण वेग खूप कमी असतो जेव्हा पाण्याचा वेग भरपूर जास्त असेल तेव्हा तुम्ही त्या पाण्यात काही टाका मोठी मोठी दगडं टाकली तरी सुद्धा ती दगडं वाहून नेली जातील पण जर नदीच्या पाण्याचा वेगच कमी झाला तर तुम्ही त्याच्यामध्ये काहीही टाकलं तरी ते पाणी वाहून नाही घेऊन जाऊ शकत कारण नदीच्या पाण्याला वेगच नाही नदीच्या पाण्याला वेग असता तर मात्र सगळं काही जे काही आपण पाण्यामध्ये टाकू ते सगळं वाहून नेत आलं असतं उपनद्यांची संख्या जास्त असल्याने नदीच्या प्रवाहात पाणी अधिक असते कारण आता भरपूर उपनद्या येऊन मिळत आहेत इतक्या साऱ्या उपनद्यांचं पाणी नदीमध्ये टाकलं जात आहे आणि म्हणून आपण असं म्हणतो की उपनद्यांची संख्या जास्त असल्याने नदीच्या प्रवाहात पाणी खूप जास्त असतं नदीचा प्रवाह पूर्ण फुल भरलेला असतो तुडुंब नंतर आता मी बऱ्याच वेळा एक्सप्लेन केलं आहे अन अकॅडमी प्लस हा प्लॅटफॉर्म काय असतो म्हणून आता मी त्याच्याबद्दल खूप जास्त वेळ नाही घेत पण तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी कालच जेव्हा लेक्चर झालं माझं यूट्यूबवर त्यामध्ये बऱ्याच जणांनी आज सबस्क्राईब केलं अन अकॅडमी प्लसला तर सगळीजणं करा आत्ता वेबसाईटवर जास्त गर्दी पण नाही आहे म्हणून लवकरात लवकर होऊही शकेल आणि मर्यादित जागा असतील तर पुन्हा लवकर ॲडमिशन्स होऊ शकणार नाहीत किंवा सबस्क्रिप्शन्स मिळू शकणार नाहीत म्हणून अन अकॅडमी प्लसला सबस्क्राईब करा तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून मार्गदर्शन मिळतं ऑफलाईन ऑनलाईन सगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज बघता येतात सगळे फक्त सबस्क्राईब करताना माझा हा रेफरल कोड वापरा रमेश अंडर स्कोर रुणवाल म्हणजे तुम्हाला दहा टक्के कन्सेशन मिळू शकेल सबस्क्रिप्शन चार्जेसमध्ये तर नक्की करा ज्यांची तयारी झाली आहे त्यांची रिव्हिजन होऊन जाईल ज्यांचे क्लास झाले असतील त्यांचं आणि ज्यांचे क्लास झालेच नाही आहेत त्यांना उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिळेल प्रॉपर ट्रॅकवर राहून आपलं सिलेबस कम्प्लीट करता येईल बरोबर आता आपण भूरूप बघूयात प्रौढावस्थेमध्ये भू म्हणजे जमीन रूप म्हणजे वेगवेगळी रूपं किंवा वेगवेगळी चित्र प्रौढ अवस्थेमध्ये पृथ्वीची जी वेगवेगळी भूरूपं दिसतात आपल्याला वेगवेगळी चित्र दिसतात त्यांच्याबद्दल आपल्याला आता डिस्कशन करायचं आहे बरोबर सर्वात पहिलं महत्वाचं भूप्रदेश आहे भूरूप आहे पर्वतपदीय मैदाने ह्यांनाच इंग्लिशमध्ये पिडमॉन्ट प्लेन्स असं म्हटलं जातं पिडमॉन्ट म्हणजे पर्वताचा पायथा त्या पायथ्याला निर्माण होणारी मैदाने म्हणजे पर्वतपदीय मैदाने किंवा पिडमॉन्ट प्लेन असेल इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या भूगोलामध्ये कुठंही पी एल ए आय एन असा जर प्लेन शब्द वापरला तर त्याचा अर्थ होतो गाळ जमा झाल्यामुळं निर्माण झालेलं भूरूप जिथं कुठं भूगोलात तुम्हाला प्लेन हा शब्द बघायला मिळेल तिथं समजायचं की हा प्रदेश गाळाचं निक्षेपण झाल्यामुळं किंवा गाळ जमा झाल्यामुळं निर्माण झाला 
बरोबर इथं आपण काय म्हणलंय पिडमॉन्ट प्लेन पिडमॉन्ट म्हणजे पर्वताचा पायथा प्लेन म्हणजे गाळ जमा होणं पर्वताच्या पायथ्याला गाळ जमा होऊन जी भूरूपं तयार होतात त्यांना आपण पिडमॉन्ट प्लेन असं म्हणतो बघा पर्वतपदीय मैदाने नदी जशीच पर्वतावरून खाली उतरेल तशीच नदीचा उतार एकदम संपेल जशीच पर्वतावरनं खाली उतरली उतार एकदम सडनली थांबलं आणि म्हणून नदीच्या प्रवाहामध्ये जे काही दगडं गोटे खडे सगळं जे काही आलं असेल ते सगळं एखाद्या अशी आपण शेतामध्ये गव्हाची कशी रास करून ठेवतो सोयाबीन गव्हाचं ढीक करून ठेवतो तसं नदीच्या प्रवाहाबरोबर येणारे सगळे खडक माती गोटे हे सगळे त्या धान्याच्या रासेसारखे जमा केले जातात पर्वताच्या पायथ्याला जेव्हा पर्वताच्या पायथ्याला जेव्हा पर्वताच्या पायथ्याला हा सगळा गाळ असा जमा केला जातो एका ढिगाच्या स्वरूपात तेव्हा त्याला आपण म्हणतो पर्वतपदीय मैदाने किंवा पेडमॉन्ट प्लेन्स बरोबर अरे धनराज वेलकम हॅलो हा ना आज धनराज बरोबर चांगलीच ओळख झाली आहे माझी <laughs> तर पर्वताच्या पायथ्याला जेव्हा हा दगड गोट्यांच्या स्वरूपातला गाळ जमा केला जातो तेव्हा त्याला आपण पर्वतपदीय मैदानं असं म्हणतो पेडमॉन्ट प्लेन आता ह्या पर्वतपदीय मैदानांचे दोन प्रकार पडतात जलौड शंकू आणि जलौड पंख जलौड शंकू शंकू म्हणजे कोण जेव्हा ही पर्वतपदीय मैदाने अशी उभ्या आकाराची असतील खूप तेव्हा आपण त्यांना म्हणतो जलौढ शंकू कोण असा उभा असतो ना आपण नाही का कॉर्नेटो वगैरे खातो त्या कॉर्नेटोचा कोण असा उभा असतो एकदम त्याला आपण म्हणतो जलौढ शंकू कोण जेव्हा उंची जास्त असेल आणि रुंदी कमी असेल आपण म्हणलं जलौढ शंकू अलुवियल कोण पण ह्याच्या उलट जेव्हा जेव्हा उंची जास्त नसेल पण पाया मात्र खूप ब्रॉड ह्याला आपण म्हणतो जलौढ पंख अल्युव्हियल फॅन तर अल्युव्हियल कोन आणि अल्युव्हियल फॅन हे दोन्ही पर्वतपदीय मैदानांचेच स्वरूप आहेत पण कोन हा उंच असतो आणि रुंदी कमी असते त्याच्या उलट पंख हा खूप रुंद असतो आणि उंची कमी असते तर कोन उंच आणि पंख रुंद असेल इथं जो फॅन हा शब्द आहे ना पंख हा आपला जो पंख असतो त्या पंख्यासाठीच आहे तो आपण तुम्ही चायना चायनीज तो पंखा बघितला असेल ना असा उघडतो तो तसा जो आपल्याला पंखा दिसतो चायनीज पंखा तशा आकाराचं जेव्हा पर्वतपदीय मैदान तयार होतं त्याला आपण जलौढ पंख असं म्हणतो बरोबर पुढचं भूरूप आहे नागमोडी वळण किंवा मियांडर्स नदीच्या पात्र्याला नमस्कार विजय खूप खूप स्वागत आहे तुझं पण ह्या लेक्चरमध्ये आणि काही डाऊट वाटलं तुम्हाला तर मला लगेच मेसेज करा है ना मी लगे प्रयत्न करेल कि तुम्हारा प्र डाउट्स लगे सॉल्व करता तर जेव नदी तरुण अवस्थे मधे नदी का पानी वेग इतका जास्त आतो कि नदीच पानी सरल खाली ये बिलकुल नागमोड़ी वर्ण न घता पशीच नदी आता पर्वता वरुण खाली उतरली आता मात्र नदी का पानी खूब जास्त स्पीड नहीं है बरोबर आणि म्हणून ते पाणी एकदम सरळ दिशेत नाही जाणार तर ते पाणी नागमोडी नागमोडी वळणांमध्ये जायला लागेल ह्यांनाच आपण नागमोडी वळणे किंवा मियांडर्स असं म्हणतो सुरुवातीला एकदम ही नागमोडी वळणे गोलाकार असतील अशी जी आपण ह्या डायग्रॅममध्ये दाखवतोय इथे पण होईल असं की जेव्हा हे नदीचं पाणी वाहत येईल ते नदीचं पाणी वा आदळेल इथे इथं आदळल्यामुळं तिथं झीज होत जाईल ही झीज झाल्यामुळं जो भुगा निर्माण झाला तो भुगा जमा होत जाईल इथे आणि त्याचवेळी नदीच्या पाण्याचा आघात होऊन इथं झीज होत जाईल पुन्हा पाणी इकडं आल्यावर इथं झीज होत जाईल आणि जो काही झीज होऊन आलेलं मटेरियल आहे ते इथं जमा होत जाईल आणि म्हणून फायनली जे गोल गोल नागमोडी वर्ण होती ती आता आपल्याला टोकदार नागमोडी वर्ण झालेली दिसत आहेत अशी बरोबर हॅलो अमोल आपण भूगोल हा विषय घेतोय आज नदीच्या प्रौढावस्थेतली भूरूपे बरोबर तर ही अशी नागमोडी वर्ण निर्माण होतील बघा आपण जर कधी उतारावर 
बाइक बंद करूँ चालवत आसो पेट्रोल वाचवी केवं जर उतार खूब तीव्र अल तो बाइक सरल यून जी पर उतार मंद अल तो अपन अभी नागमोड़ी नागमोड़ी वर्णांधे गाड़ी चालवत तो। तसच नदीच पानी सुधा करत पर्वता उतारा तीव्र उतार आयाम सरल पानी वाहत पता मैदानी प्रदेशा मात्र उतार नहीं है मत नदीच पानी नागमोड़ी वर्णांधे वहां लगे ही झाली नागमोड़ी वर्ण ज्यादा मियांडर्स अतो बरबर पुढ़ भूरूप है नालाकृति सरोवरे ऑक्स बोलेक्स नालाकृति सरोवरे मे जेवे अपन वर का ना नागमोड़ी वर्ण हिच नागमोड़ी वर्ण अच पी नागमोड़ी वर्ण काड़ता आता कि कभी जर नदी पाना खूब प्रवाह आला पूर आला कि अतिशय जोर नदी पानी प्रवाह वेग वाड़ला तो हे पानी इतक फिरत नहीं पानी अस सरल जाए हा हे जे वर्ण होत हा वर्णाच पानी डायरेक्टली हा वर्णाला यून मिले आ हा वर्णा शेजारी इत स गाड़ जमा के जाए हम हो कि हा जो तुकड़ा है हा तुकड़ा पूर्ण वेगड़ा पड़े नदी प्रवाहापास कारण इत स गाड़ जमा के पूर आयाम आनुन बस कि नदी का प्रवाह सरल निगुन गेल हा जो तुकड़ा होता नागमोड़ी वर्णा तो मात्र वेगड़ा पड़ला है हा असा जो वेगड़ा पड़तो तुकड़ा अपन मन तो नालाकृति सरोवर कि ऑक्स बो लेक बरबर हे अस अपन अपने घर दरवाजा ती घोड़ नाल बसवतो ता घोड़ नाले आकाराच सरोवर मनु हालां नालाकृति सरोवर अंतो ऑक्स बो लेक अस इंग्रजी मधे मंडल जुड़च भूरूप है पूर मैदान हे भूरूप खरच खूब महत्वाच है आ थोड़स समझल तो तुम्हारा भारता प्राकृतिक भूगोल मध्य खूब काम बता मी का मन तो हा है नदी का साधारण प्रवाह मजे साधारण परिस्थित नदी च पानी इतक प्रदेश वहत बरबर पता उत्तर भारत ज्यादा नद्या है नद्या दरवर्षी पूर यो तो। कोसी गंडक हा ज्यादा नद्या हा नद्या पूर आला कि नद नद्या पूर ये मे कि नदी में इतक पानी कि आता नदी का प्रवाह तो नहीं वहू शकत ते आता नदी का बाहर वहाय लगे आता जेव दरवर्षी पूर ये पानी इतपर्यंत वह लगल हे जे पानी है ना ये सग ये पानी तिथ साठन राहल का ही दिवस आता जेव नदी का पूर ये नदी ते पानी पर्वत प्रदेशा सगड़ा गाड़ घेन गेल दगड़ा के भूगा आ हा गाड़ सगड़ा इत जमा के जाए कारण बूर आल कि दह बारह दिवस पुराच पानी साठन रहन पुराच पानी ओसरा लगत अपने कस लक्षा है कि जेव नदीच पानी इत साठन रहें दह पंद्रह दिवस जो गाड़ आला है सोबत तो गाड़ सग जमा के जाए खाली जस गढ़ूल पानी कस अपन माठा मधे कोटी मधे म पानी वर रह गाड़ सग खा जमा हो जो तसच महापूर कि लहान पूर आल कि दह पंद्रह दिवस पानी इत साठन रह गाड़ सग खा खा जमा वह लगे का ही दिवस पुराच पानी पूरे निगुन जाए पा जो गाड़ है इत जमा है तो इत रह है मैं तुम्हारा आता संगित कि नदी का गाड़ जमा होने मु जी भूरूप तैयार होता अपन मैदान अंतो आ पुरा तैयार मैदान है मन अपन हमें पूर मैदान अंतो फ्लड प्लेन्स बरबर हा जो गाड़ है इत दर वर्षी पूर यो नदी मन दरवर्षी इत नवीन गाड़ जमा हो रहा है सगड़ा हालां मन तो नवीन गाड़ा प्रदेश हा सगड़ा कारण इत दरवर्षी पूर यार दरवर्षी नवीन गाड़ जमा हो बीन गाड़ा प्रदेश बरबर पंद्रह वीस वर्षा एकदा नदी का महापूर ये तो। नदी का महापूर आल कि नदीच पानी हा लेवल पर्यत वह इतपर्यंत इत पेम तो पानी जो पर्यत साठन राहल तो सगा गाड़ खा जमा होगा पानी निगुन जाए गाड़ मात्र तसच रह 
हा जो काळ जमा झाला आहे हा झाला जुन्या काळाचा प्रदेश कारण तुम्ही कधीपण जर ह्या प्रदेशात अभ्यास करायला गेलात तर नदीच्या जवळचा जो गाळ आहे तो असा गाळ दिसतोय जो खूप नवीन आहे कारण हा गाळ दरवर्षी जमा होतोय पण हा जो दूरचा गाळ आहे नदीपात्रापासून दूरचा हा गाळ मात्र जुना गाळ आहे कारण हा दहा पंधरा वर्षातून एकदा जमा होणार आहे आणि म्हणून आपल्याला नवीन गाळाचा प्रदेश आणि जुन्या गाळाचा प्रदेश नदीच्या शेजारी आढळतात नदीच्या किनाऱ्यांच्या जवळ असेल नवीन गाळाचा प्रदेश आणि किनाऱ्यापासून दूर असेल जुन्या गाळाचा प्रदेश जो हा आहे पूर्ण बरोबर अशा पद्धतीनं आपण नवीन गाळाचा प्रदेश आणि जुन्या गाळाचा प्रदेश ह्या गोष्टी पण बघितल्या आता अगेन माझं एक टेलिग्राम चॅनल आहे जर तुम्ही टेलिग्राम असं वर असाल तर जॉईन करून घ्या फायदा होईल रमेश रोनवाल डॅश इकॉनॉमिक्स या नावाने प्लस माझा मेल आय डी पण इथं मी दिला आहे रमेश रोनवाल एकवीस ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम तर त्याच्यावरही तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि अगेन शेवटी सर्वात महत्त्वाचं ऑल द व्हेरी बेस्ट माझ्या शुभेच्छा कायम तुमच्याबरोबर आहेतच चांगला अभ्यास करा काही अडचण आली मला मेसेज करा मेल करा मी पूर्ण प्रयत्न करेल की तुम तुमच्या अडचणी दूर होऊ शकतील थँक्यू व्हेरी मच विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट चांगला अभ्यास करा